she learned. And now, to say it forward, Miss Glenda Resurrection. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa na namang crucial character sa mga istorya ng pang-rape o pang-mamulesa. Ito yung mga tinatawag na silent partners. Sino ba itong mga silent partners nito? Ito ay yung mga adults na nakakaalam sa nangyayaring rape o pangmumulas siya pero walang ginagawa. It could be the mom, the lola, the ninang, the kapatid, the chahen, kahit sino. Pwede rin sila yung ibang male na relatives. Yung lolo, syempre mahina na hindi na pumapalag. Basta adult na nakakaalam sa nangyayari tapos walang sinasabi, walang ginagawa. Silent partners. Nakatahimik lang, tapos in a way, parang natotolerate pa nila para magpatuloy ang nangyayaring pangaabuso. Malungkot to, kasi very motherly ako, kahit single ako, malakas yung maternal instinct ko. So pag nakarinig ako ng mga gantong kwento, medyo nalalagas yung bangs ko. Kasi ang, nakakainis talaga. Meron akong narinig na kwento, fresh pa sa mind ko. Um, siya ay nilarate ng sarili niyang tatay. Tatay ha, tatay. At alam ng nanay, isang gabi daw narinig niya nag-uusap yung tatay at nanay niya. Ang sabi raw ng nanay, paano pag nabuntis mo yung anak mo? Tapos narinig niya, so alam ng nanay mo na nilarate ka ng tatay mo, tapos wala siyang ginagawa. May isa pa ako na encounter, mula kasi nung ginawa namin yung pelikulang All Butterfly, uh, I've You know, been very open about it, and I talk to people about it. Misa nagpunta ko sa Touch of Glory Prayer Mountain. Meron ako na meet tatlong babae, dalawa don Lola Yishna, yung isa don Pastora. Tapos sa nung ko kwento ng kami di tawan, nandun lang kami na kita kita kasi mapalakay bigan naman ako, three minutes naman ako. So nung ko kwento han kami, nakaganyo lang yung iso. The following day, yung tatlong yun na bawasan, dalawa na lang. Sabi ko, ano nangyari kay, ano, kay ate ganyan? Naku, umuwi na, may emergency. Pero alam mo ba, Glenns? Kaya daw pala kagabi, nakatahinik lang siya habang nagtatawanan tayo. Tapos nagkukwento ka na, nagkukwento ito ko sa Al Butterfly. Kasi tinatamaan pala siya. Kasi pala siya, nung 14 years old, nirape siya ng tatay. Yun, etong nakakatawa dyan. Di, matapang chok, umalis, tumakas. Aking nakatawa, nakakainis. Sabi ng tatay, Sir Neto siya, umuwi ka dito. Pag hindi ka umuwi dito, isusumbong ko sa nanay mo ang ginawa ko sa'yo. Parang, ha? Ano yun? Parang, alakas pa ng loob ni tatay. Panakot. Pero curious ako, bakit ganun ang sinabi niya? Ibig sabihin, alam niyang yung nanay walang gagawin. At baka pagalitan pa yung anak nila. ba? Diba? So ito ay classic example ng silent partner. And then dahil marami rin sumusulat sa amin, nag-share, na mga storya nila ng pangabuso na rape niya. So, mula sa akin, last week lang, ang sabi niya, nagsumbong daw siya sa nanay niya, na nirape siya ng tiyuhin. Ang sagot daw ng nanay, walang rape. Hindi totoo ang rape, walang nare-rape. Malibang pa dyan yung classic example na kapag ka, eh, pag galit na ha, in-interview, nalaman, minulis siya, hindi makapalagang nanay kasi alam niya yung term, kapag nakulong ang asawa ko, sino magpapalamon sa amin? Yun na. So, hindi na makapalag si nanay. Nanay, mga nanay, sa mga magiging nanay, mga nag-aaral ngayon, please, huwag niyo ilagay yung sarili niyo sa ganong posisyon na talagang kawawang-kawawa kayo. Yung wala kayo mapupuntahan. Kaya mag-aral na mabuti. Ito, side ano lang to ha, comment. Mag-aral kayo mabuti, magkaroon kayo ng career. Magpakatalino kayo para hindi kayo pwedeng apihin, miski ng asawa niyo. Kasi pag nagpa-api kayo at yan inapi yung anak niyo, ginahasa na, hindi kayo makakapalag. Kasi pag hiniwalang kayo, wala na kayong kakainin. Huwag niyo ilagay yun sa sarili niyo sa ganun. Kasi pag pinag-usapan ng silent partners, babalikan natin yan, uugatin natin kung bakit ganun kahina itong taong to, ba't di makapagsalita? Bakit hawag siya sa lieg? Siguro yung nagpapakain. Doon siya nakikitira. ba? Diba? So please, I'm begging you, if you are an adult at alamin niyo na somewhere in your home, in your neighborhood may minimulis siya, at alam niyo, at obvious na obvious, please po magsumbong kayo pumunta sa women's desk, magreklamo, maraming mga media men, radio stations na pwedeng tawagan pag hindi kayo pinansin doon, please po huwag niyong i-tolerate at itong tatandaan niyo, ang bata, makukulit lang yan, pero hindi yan mag-iimbento ng ginahasa siya. Di niya nga yan alam eh. ba? Diba? Nakikita lang yan sa mga neighborhoods, kung saan sa... Pero yan, on their own, hindi nila yan tatahitahiin na kwento, tas ang resulta, mapapahiya lang sila. Kaya din minsan yung mga bata, natatakot na rin magsumbong. Kasi alam nila, either sisisihin sila ng nanay, 
sabihin, ikaw malam di ka kasi yung mga pinagsususuot mo. O kaya papagtawanan, o kaya sasabihin, sinungaling ka. Ikaw pa talaga yung magpapalabas yung may kasalanan. So, mothers and sa lahat ng adults na nakikinig dito, please tulungan niyo po ang mga bata kasi on their own, hindi nila kayang i-defend ang sarili nila. Bahala yan, mga bulingit pa yan, ang gusto lang yan maglaro. Biglang na-expose sa ganong immorality. Hindi niyo alam gagawin tayo, mas nakakatanda ang may kakayahang magproseso. So, please help them. Pag may nagsumbong na sa inyo, at i-encourage niyo talaga na magsumbong, pag may nagsumbong na sa inyo, please back up niyo po. Huwag po tayo maging silent partners dahil po ang impact ng sexual abuse, yung ibang hindi naniniwala sa forever. Pag sexual abuse trauma po pinag-usapan, maniniwala po kayo sa forever. Meron pong recovery, pero may mga matitira pa rin mga malalalim na sugat sa puso. So, wag po natin hayaan na yan ay paulit-ulit na mangyari, lalo na sa sarili nating tahanan. So, ang encouragement sa mga nanay, sa mga lola, sa mga teachers, simple lang. Alamin nyo yung mga sintomas na dapat nyong bantayan sa mga batang inaalagaan nyo, sa mga estudyante nyo. Yan ba ay bigla nag ng behavior, naging iyakin, naging hindi na active sa school, naging mahiyain, nagsusulo na lang, tapos nahihimatay na or something. Baka may pinagdadaanan na. Di ba sabi nga sa Bible, the beginning of wisdom is this, get wisdom, even if it costs you all you have, get understanding. So we are actually, ini-encourage namin ng mga teachers talaga na manood ng pelikula namin, All Butterfly. Kasi dyan makikita mo na yung mga sintomas eh. Makikita mo rin kung ano nangyayari, epekto ng childhood sexual abuse trauma. And then we also give free training para mag-provide ng immediate response sa mga teachers. Kung kunyari merong mag-start na mag-manifest or mag-open up sa kanila na siya pala minumulis siya or nire-rape ng sarili niyang kapamilya or anyone na talagang, you know, kailangan na mahinto. Okay? So, yun ang dapat nating tandaan. We have to equip ourselves. Parents, teachers, all adults, huwag po tayong maging silent partners.